안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕인 보청왕입니다. 1976년에 도끼 마랭 사건이 일어났었죠. 북한의 대표적인 도발 사건인데요. 이때 한미연합군이 북진을 했으면 우리가 벌써 통일했을 거다 라고 주장하는 밀덕들이 많습니다. 그리고 일부 틀리 딱딱거리시는 분들이 라떼 말이야? 북한이랑 전쟁 나면 은 선임들 포신 예열해서 그냥 북진했으면 은 바로 통일이었어. 요즘 애들은 북한 애들이 초한방 쏘면 다 도망가? 라고 주장하시는 분들도 많습니다. 과연 그게 사실일까? 오늘 한번 따져보도록 하겠습니다. 1970년대 북한으로부터 이길 수 있었을까? 결론부터 말씀드리자면 질 가능성이 굉장히 높았습니다. 심지어 이 시절에는 미군이 도와준다고 해도 완패할 가능성이 있었어요. 요즘에는 북한이 핵 빼면 시체죠. 근데 당시에는 재래식 전력이 굉장히 막강했고요. 핵은 오히려 없었어요. 오히려 남한과 북한의 처지를 정반대로 바꿔놓은 게 1970년대의 상황이라고 보시면 됩니다. 오히려 당시에는 남한은 훨씬 더 재래식 전력이 열세였고 주한미군이 핵탄두를 항상 가지고 있었으니까 진짜 정반대라고 볼수 있죠. 그렇다면 간단하게 양측의 전력차 한번 비교해드리죠. 전체 숫자는 북한군이 40만, 한국군 55만으로 경균군 숫자는 우리가 훨씬 더 우세했습니다. 자 근데 이게 70년대에는 지금의 남북한 상황이 거꾸로 바뀌어져 있었다고 제가 말씀드렸죠. 지금 현재 북한이 베레식 전력 격차를 어떻게든 내꺼보려고 핵도 개발하고 사람 수를 엄청나게 늘려가지고 100만 대군 이상의 숫자를 유지하는 중입니다. 과거에는 그게 반대로 되었다고 보시면 돼요. 우리는 북한에 비해서 베레식 전력이 압도적인 열쇠 상황이기 때문에 사람이라도 어떻게든 끌어모아가지고 숫자로 땜빵하려는 한마디로 후진기형 군대 시스템을 갖췄다는 거죠. 당시 북한군은 지금의 한국군처럼 정예화가 잘 돼있고 장비도 굉장히 빡빡하게 갖춘 그런 강군이었습니다. 아니 주력 소총만 따져봐도 우리나라는 그때 2차 세계대전 당시에 쓰던 M1 게런드 카빈 그대로 쓰고 있었잖아요. 이제 막 M16 들어올 때였고 근데 북한은 거의 전부가 현대식 돌격 소총인 AK-47을 면허 생산한 아카보로 무장하고 있었다는 거지. 여기서부터 이미 개개인의 병력의 질도 확 차이가 납니다. 다음으로 기갑 전력 한번 분석해보죠. 북한군은 당시로서는 최신인 T-62 기반의 천마호 가형 500대 그리고 1세대로는 T-54-55 플러스 중국한테 아부하려고 사온 호구식 200대를 포함해서 1세대 전차는 총 1800대 를 보유하고 있었습니다. 즉 현대식 MBT만으로도 2,300대를 보유하고 있었어요. 여기다가 성능은 좀 떨어지는데 대삼사 800대, PT-76 같은 경전차 450대, s u 1 0 같은 구축전차까지 300대 보유하고 있었습니다. 심지어 한국전쟁 중에서 얻어온 아기스트 중전차도 50대 보유해가지고 총 3,900대라는 지금 기준으로 봐도 어마어마한 수량의 전차들을 보유하고 있었어요. 이중 절반 이상이 현대식 MBT였고요. 반면 한국군은 2세대 전차는 존재하지도 않았습니다. 1세대 전차도 최신 전차가 M48 계열 400대가 전부였어요. 그나마도 주력은 뭔가 2% 부족한 1세대 전차인 M47 580대죠. 그래서 전차 전력이 최 현대도 되지 않았습니다. 북한의 4분의 1 수준이었죠. 거기다가 이 중에서 105mm 강산포를 장착한 전차는 100대밖에 없었어요. 그래서 성능상으로도 우위에 쓰지 못했습니다. 장갑차 전력, 북한군 1000대, 남한 800대. 비등비등 하긴 합니다만 북한군은 기계화 보병용 APC나 장윤 장갑차를 주로 사용했던 반면에 한국은 M113 400대를 제외하면 나머지는 도심 지방어용인 경장갑차, 즉 KM900으로 채워져 있었어요. 포병 전력을 보죠. 북한은 야포가 총 3,700문 정도였고 이중 많은 수가 중포가 아닌 122mm 미만급의 경량야포였습니다. 근데 한국군은 야포를 4,000문이나 보유했고 이중 많은 수가 155mm였고 175mm나 8인치 중포도 보유했죠. 이렇게 보면 화력에서 남한이 더 우월하다라고 볼수 있는데요. 다련장 로켓포에서 이 차이가 확 줄어듭니다. 대규모의 적을 광역제압할 수가 있죠. 다련장 로켓포는. 근데 이게 북한은 122mm부터 시작해가지고 240mm 장사정 방사포까지 도입을 하던 와중이었는데 한국은 이제 막 130mm 불용을 개발해가지고 간신히 찍어내던 때였어요. 심지어 수량도 북한은 240mm급 대구경 단연장을 포함해가지고 총 2200문의 단연장을 보유하고 있었는데 한국은 거의 없었으니 정말 압도적인 열쇠 상황이었죠. 공군 전력 한번 보죠. 북한은 최신 기종인 미그 2 1 170대, SU-7 30대를 필두로 총 940대의 경악스러운 전투기 전력을 보유하고 있었습니다. 한국군은 390대의 초라한 전투기 수량을 보유하고 있었고 주력 기종은 레이더도 안 달린 똥5 a 형 B형이었어요. 얘네는 전체적인 성능을 잘 쳐줘봐야 미그 19랑 동급이었거든요. 그러니까 성능상으로 딱히 우위가 있는 것도 아니었고 그나마 우리가 60대 정도 되는 팬텀기가 있긴 했었어요. 하지만 엄청나게 큰 문제가 하나 있었습니다. 팬텀기의 장기가 뭐죠? DVI 교전 능력. 적이 내 눈에서 보이지도 않는 거리에서 미리 레이더로 탐지해가지고 추적해서 중거리 공대공 미사일로 요격하는 그런 능력이죠. 그런데 당시 우리나라는 스페로우 중거리 공대공 미사일이 없었습니다. 스페로우 중거리 공대공 미사일은 1978년에서야 도입되기 시작했어요. 이거는 보청왕 채널의 F4 팬텀기 영상을 보면 잘 아실 수 있습니다. 팬텀기의 장기가 이 중거리 공대공 능력인데 이게 없으면 은 미그 2 1 이랑 교전할 때도 크게 우위에 있지 않다는 걸 이미 베트남전 때 우리가 잘 지켜봤죠. 물론 팬텀기가 항전 장비의 성능이 더 좋기 때문에 미그 2 1의 레이더 사각지대로 파고 들어가가지고 근접 공중전을 한번 시도해 볼 수는 있어요. 하지만 문제가 당시 우리나라의 주력 기종이었던 F4 D형은 고정 기관포가 없는 버전이었어요. 기관포 팩을 따로 장비하고 다녔어야 되는데 이게 얼마나 거추장스럽고 영점도 맨날 틀어지고 영점도 잘안 맞는 물건이었다고 합니다. 근접 공중전을 시도하기에도 우리가 난감했다는 거죠. 이때 당시에 북한이 미그 15 전투기가 현역이긴 했어요. 그래서 
그래서 6.25 전쟁 때 쓰던 부식기 쓴다고 깨끌대면서 이해할 수도 있긴 합니다. 그러나 문제는 대한민국도 6.25 전쟁 때 쓰던 세이버 전투기가 현역이었어요. 게다가 한국군이랑 달리 일루신 28 지라기한 비글 폭격기 80대 보유하고 있었죠. 이게 비록 경량 전술 폭격기긴 했는데 그리고 나온 지좀 된물건이기도 했고 지금이야 부식기지만 그때 당시에는 기습적으로 주체 3톤 같은 고위력 폭탄을 던지고 도망갈 수 있다는 점에서 상당히 위협적인 물건이었죠. 우리나라가 팬텀기를 도입한 이유도 뭐 물론 공대공 능력이 출중하긴 했지만 북한이 폭격기를 가지고 있는 데 반해서 우리는 없으니까 그 능력을 땜빵하기 위해서 공대진 능력을 땜빵하기 위해서 무지막지한 폭장량을 갖춘 팬텀기를 도입했다는 설이 지금까지도 나돌 정도면 은 한국군이 여기에 대해서 열등감을 많이 느꼈다는 거죠. 수송기 전력 북한군은 안들기로 대표되는 경수송기 250대 중형수송기 78대 쓰고 있었습니다. 한국군은 꼴랑 40대 쓰고 있었고 주력수송기는 문제가 많고 유지보수가 어렵다고 악평이 저자한 c 1 2 3이었습니다 수많은 사고를 일으켜가지고 많은 특전사 대원들을 길동무로 삼은 그런 악명이 자자한 결함 기종이죠. 그래서 수송기 체급이나 성능이나 숫자나 다 북한이 우위였습니다. 지금이랑 정반대로 당시에는 북한이 제대로 된 정규 공수 장전을 펼칠 수 있는 얼마 안 되는 유일한 시즌이었어요. 해상 전력은 당시로선 진짜 답도 안 나오던 시절이었습니다. 물론 북한이 지금처럼 열한 고속정 위주의 해군 전력을 가진 거는 맞습니다. 미사일 고속정 24척 포함해서 300척의 전투함이 있네요. 그런데 문제는 이거 한국군이 방어해내기가 굉장히 어려운 상황이었어요. 한국군은 미군이 공유해준 구형 구축함 아홉 척, 초계정 40척, 미사일 고속정 아홉 척으로 아무리 구축함이라는 존재가 있다고 하지만 당시 대공 능력이 굉장히 떨어졌던 2차 세계대전 당시에 쓰던 그런 구축함들 가지고는 대한미사일 장착한 미사일 고속정들한테 쥐약이라는 거는 이미 이집트의 미사일 고속정이 대한미사일로 이스라엘의 구축함인 에일라트함을 한 방에 격침시켜버린 에일라트 쇼크 사건으로 잘 알려져 있죠. 따라서 한국 해군 구축함들도 굉장히 노답인 상황이었습니다. 그나마 우리나라가 가지고 있던 미사일 고속정도 당시 제대로 된 대한미사일을 가지고 있는 건 아니었어요. 백국급 미사일 고속정이죠. 여기에는 사실 대한미사일이라고 부르기 좀 어려운 스탠다드 암 미사일이 있었거든요. 이건 대레이더 미사일입니다. 저게 레이더 전파를 따라가 가지고 거기에 때려 박는 물건이에요. 당시 대레이더 미사일들이 다 그랬듯 저기 레이더를 꺼버리는 순간 바보가 돼버리는 미사일이죠. 액조세랑 하푼 미사일은 1970년대 후반에서야 들어왔던 물건입니다. 잠수함 전력 북한군이 1000톤이 넘는 본격적인 공격용 재래식 잠수함 로미오 위스키급 이거 20척 있고 6억급 잠수정 16척으로 총 36척 있네요. 근데 한국 해군은 끼케바의 특수부대원들 침투한 게 다인 포스모스급 100톤짜리죠. 요거 6척밖에 없었습니다. 게다가 이렇게 많은 잠수함들을 한국 해군이 효과적으로 막을 수 있는 대잠 능력이 있느냐 그것도 아니었어요. 당시 공여된 구축함들이 대잠전 개량이 들어간 물건이긴 했었습니다. 문제는 대잠 미사일은 공여가 안 됐어요. 그래서 여전히 폭래로 대응을 하다 보니까 상당히 대응 능력이 떨어지던 와중이었습니다. 물론 다행히도 우리가 미 해군으로부터 중고 S2 대잠 초계기를 서른한데 도입해가지고 도기의 대잠 초계기를 많이 불렸다는 건 정말 다행이라고 볼수 있죠. 그러나 이거는 토노부위의 채널 개수가 제한되어 있는 제저벨 방식밖에 지원을 안 했기 때문에 그 능력이 최신 대잠 초계기인 S3나 오라이어 이런 거에 비하면 상당히 떨어졌다는 거죠. 종합해보자면 당시 한미연합군이 작심해가지고 먼저 선방을 날린다고 해도 연백평야와 개성을 수복하는 정도가 한계였을 거라고 저는 보고 있습니다. 제 말이 불화 같다고요? 당시 주한미군은 어떻게 생각했을까요? 1970년대 당시 주한미군은 만약에 북한이 대규모 남침을 시도할 경우에 우리의 1차 방어선이 뚫리고 북한이 양주와 의정부를 넘어서 지금의 서울시 도봉구와 노원구로 쏟아져 내려온다면 도봉구와 노원구를 전부 다 레드존 내지는 킬존으로 설정해가지고 여기에 수십 발의 핵탄두를 때려먹을 생각이었습니다. 그러니까 한마디로 북한군이 밀고 내려왔을 때 우리가 처음에 초동 방어에 실패하면 핵백원 답이 없다고 미군 스스로도 그렇게 판단했다는 거예요. 그래서 이걸 위해서 주한미군이 항시 핵탄두를 수백 발씩 비축하고 있었던 거고요. 이마저도 실패해서 서울이 북한한테 함락되면 은 한국 정부를 제주도로 옮겨가지고 대만처럼 계속 항전하게 하려고 했습니다. 아니 왜 서울밖에 안 먹혔는데 벌써부터 빤스런칠 생각을 하고 있지? 라고 생각하실 수도 있어요. 그러나 당신은 서울이 먹히면 은 대한민국이 참수당한 것과 똑같은 효과를 발휘하게 됩니다. 왜냐하면 이촌향도 현상으로 인해서 당시 산업화가 진행되면서 모든 정치적, 경제적 역량이 대도시로 집중이 되잖아요. 그 대도시 중에서 가장 큰곳 어디야? 서울. 이 서울로 우리 대한민국의 정치적, 경제적 역량이 집중되어 있다 보니까 여기가 먹히는 순간 대한민국은 그날로 끝장이라고 보면 돼요. 이것 때문에 박정희 대통령도 대전으로 천도하려고 생각했었으니까. 만약에 서울이 먹힌 상태에서 나머지 지역 가지고 싸운다? 국민들이 전의를 일단 상실할 거고요. 경제적, 정치적 역량도 서울을 수복할 정도로 전력을 모을 수 있느냐? 그거 아니라고 봤다는 거지. 이게 일명 전쟁 발발 14일 뒤 서울 함락, 서울 함락 3일 뒤 대한민국 멸망이라는 시나리오입니다. 이거를 미군은 1980년대까지 진지하게 검토했을 정도예요. 결론을 내드리자면 은 이런 압도적인 전력 격차 때문에 미국이 도와준다고 해도 북한에게서 완승을 거두기는 굉장히 어려웠습니다. 오히려 북한이 전면적으로 남침을 했으면 은 우리가 졌을 가능성도 높아요. 따라서 선임 포신 예열해가지고 그냥 북진하면 은 통일됐을 거라는 일부 틀린 딱딱들은 이 영상 꼭 보시기 바랍니다.